大家好，野蛮生长勉强开拍了，既有资金链走弱的牵动，也有政治大环境的担忧，特别是后者更是商业头脑跟不上的节奏了，因为你压根儿就没法进入易水定音的政治核心圈。即便金钱的力量再大，在政治的力量面前也如同蝼蚁一般。这就是我所说的商战证据无法押宝的市场隐忧了。这种隐忧既是吃瓜群众们肉眼完全看不见的，也是内娱艺人们完全身不由己的。因此，对于一年就这么一出，成败在此一举的转型赵丽颖而言，野蛮生长。无疑是这辈子人生道路上至为关键的一步棋，成则再领风骚，化身青衣；败则不堪设想，积重难返。为什么我会这么说呢？因为《野蛮生长》的剧本本身已经站在了风向顺变的历史钢丝绳上了。资本方、剧组方，无论出于什么样的任务、目的和考量，都正在步入到一个我之前提到过的。正剧老导演郑晓龙不慎跌落的图兰朵魔咒当中去了。有兴趣的朋友们可以自行的回顾一下，当图兰朵魔咒缘起，碰上了正剧之王长津湖的下场。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再续佳话，成功的野蛮得奖。那么，热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿。因为爱和陪伴永远都不是一句话，而是一份坚持和一个行动。当时代证据老导演，也就是赵丽颖的恩师郑晓龙老导演，在2018年3月20号正式开拍《图兰朵魔咒缘起》的时候，他注定想不到的是。两天之后，也就是2018年的3月22号，美国的时任总统唐纳德·特朗普正式签署了备忘录，宣称中国偷窃美国知识产权和商业秘密。跟着便根据1974年的贸易法，要求对中国进口的商品征收关税，涉及的商品总额超过600亿美元之多。国际风云瞬间震荡了起来。来， 2018年7月13号，当郑晓龙老导演开心地晒出了该片的场记牌，开心地宣布《图兰朵魔咒缘起》正式杀青的时候，他再次想不到的事情，提前七天再次发生了。也就是说，在2018年7月6号，美国人为了迫使中国改变其不公平的贸易行为。决定对价值340亿美元的中国输美商品征收 25% 的额外的关税。从这一天开始，中美贸易战彻底打响了。而这部让郑晓龙老导演付出全部心血的《图兰朵魔咒缘起》，您猜剧本的初衷和利益是什么呢？是歌颂旷世凄美的奇幻爱情呢？是描述荡气回肠的魔幻战争呢？还是跟张艺谋2016年的《长城》一样，属于一次中西方文化深度交流的有益尝试呢？或者换个角度，干脆点说，这部电影跟一同站在了同一时间起跑线上的中美贸易战，或者说政治大转向，有毛线的关系吗？要知道，《图兰朵》是完完全全由西方人臆想出来的。一个相当纯粹的关于中国的传奇故事，而这么一个关于中国的故事，影响了西方近百年，也始终名列世界十大歌剧之一，影响力堪称无远弗届。因此，这么一个能让西方人耳熟能详的关于中国的故事，讲好它，完全是一个杠杠的，而且是光荣的政治任务。为什么我会这么说呢？因为这是由习近平总书记一锤定音的。早在2016年2月，习近平在中共中央新闻舆论工作座谈会上再次强调了讲好中国故事的具体的内容，也就是说，要讲好中国梦的故事，要讲好中国人的故事，要讲好中华文化的故事，等等等等。
。于是乎，先知先觉的名导张艺谋，同年年底，也就是2016年的12月15号，隆重推出了名字响当当、故事伪光正的《长城》。当然，即便该片的票房后来搞砸了。也真的不关他的事儿了，因为政治任务他已经完完全全的、胜利的、圆满的完成了。为此，党媒《官媒》《人民日报》还公开的力捧了该片，间接的称赞了张艺谋的先知先觉，以及讲好中国故事的本事。只能说，那个万年不红的最强的资源咖，也就是那个完完全全不懂得演戏的整容脸景甜。反蚀了张艺谋当年的英名，这是后话。说到这，你也该明白了，正剧老导演郑晓龙所付出的全部心血的《图兰朵魔咒缘起》，为什么生不逢时了吧？因为他生不逢时的，刚刚好碰上了中美关系的转折节点，刚刚好站在了一个已经完全不需要再讲中国故事的十字路口了。简单一句话去做总结的话，就是说好中国故事，现在已经完完全全的成为了过去式了。而正在风口的、正在进行时的时代证据，就是明晃晃的《长津湖》这种高举民族主义大旗的红色影片、血色影片，或者说，只要是美帝国主义输的难看、死的悲催的时代证据。都极有可能站在风口之上，摇身一变成为了证据之王的。说到这，你也知道我想说什么了吧？《野蛮生长》是妥妥的一部歌颂改开的改开剧，而很不幸的，这种为个人奋斗鼓舞、为私营企业证明、为改革开放摇旗的时代证据，很明显已经不是政治大环境下的时代刚需了。在国际市场萎缩、美国牵头打压的整个市场大环境下，国内的自由市场、私营企业改开成果已经彻底进入到了宏观调控为主体的夹缝中生存去了。这就仿佛是一个正剧老导演郑晓龙不慎跌落的图兰朵魔咒了。未来到底会站在骰子的 A 面呢，还是会站在骰子的 B 面呢？真的是不得而知。众所周知，《野蛮生长》是一部女性创业为主题的商业励志都市剧，它是国内电视剧市场首开先河的女性创业题材，绝对具有一战成名的先天的资本，也绝对堪称一炮而红的开山的力作。前提就是时间，或者说时间点。要知道，女侠赵丽颖当年。就是以一己之力开辟出了一道仙侠剧的神话浪潮。如今的他为了转型，再次扛起了彻底开创先河的大女主创业的现代都市题材。而且一旦成功的话，赵丽颖绝对有可能再次搭上火箭，咖位二次提升。前提就是时间，或者说时间点。所以说来说去，时间。比什么都重要，所以说到这儿，可能你也万万想不到的是，这个聪明的赵丽颖其实已经洞悉到了这种可能性和危机感，她不会刻意放弃别的工作而只接证据的。她也明白退路的重要性。现在赵丽颖接戏的头号原则就是对班底和搭档的演员仔细的过滤，看得特别的重。现在。但凡优质的偶像剧剧本，他也通通的放进了购物篮当中去了，不会推辞的，管他转型不转型的。这种大号的无奈，您看得到吗？如果您心有戚戚焉，也完完全全的理解他那无奈的前路和务实的选择，就烦请您在留言区当中留下两个字的短评，一个是理解，一个是不要，一个是无语。欢迎您各种脑洞大开的想法和互动。王一博的这边就有些不同了，他的路走得扎实稳健，一步一个脚印，真的是未来可期。他跟英雄联盟合作的 S 1 1主题曲
，让他能够在英雄联盟的国际顶级赛事上拥有了一席之地，绝对称得上是天降的馅饼，上好的资源。而且他居然也是第一位参与到英雄联盟全球总决赛主题曲演唱的艺人。要知道，周董之前跟英雄联盟的合作也没走到主题曲这么一步。这可是一个非常非常好的好意头，您猜这是什么样的意头呢？提醒一下的是，这跟赵丽颖和野蛮生长所踩的时间点完完全全是南辕北辙、大相径庭的。后者是从国际化退回到了民粹化，而王一博则是反方向的走向了国际化了。英雄联盟的这部棋堪称王一博打开国际化市场的人生节点了。这种合作一经开启，就等于帮王一博拿下了部分镜圈的市场了。要知道，镜圈市场可是那一圈当中的艺人们抢风头的优质的地盘。必须提一提的是，王一博这次能够挤掉竞争，独占鳌头，成功的拿下了这个项目，一则。因为他火力全开的强大的市场号召力，另外一方面则是他的一个小秘密了，也就是整个项目的过程中，鬼聪明的王一博并没有开出太高的价格，结果呢，就是因为他的诚意满满，所以最终一击中地，顺利拿标了。这种务实是不是很像王炸姐姐的做派呢？如果您感觉。有王炸姐姐，就有王炸弟弟，都是一个聪明模板里出来的。就烦请您在评论区当中欢快的打入四个字的短评，一个是同一模板，一个是毫不相干，一个是不置可否。欢迎您的各路的意见。最后，您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者衷心祝愿云匪夫妇王炸 CP 依然能够命格重聚，野蛮拿奖。都欢迎您大声的点个赞、鼓个力、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，已经证明了多次都是达成心愿的无形的能量。这些无形的能量慢慢汇聚起来的话，就是积聚天上财富的，打造人间传奇的能量场。这种能量场终有一日会为您，会为我点亮黑夜，带来惊喜，更会影响到更多更多的人，包括您所憧憬和祝福的。事情和人，包括变数依旧的野蛮生长，以及化身为主流的王一博。爱就请全心的爱到底，说就请大声的说出来。同样，我也欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里面有爱、有光、也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。